Allo Internet. Euh, Aujourd'hui, j'ai mis ma belle robe. Ben là, ça paraît pas que je suis en robe, mais euh... <rire> attendez. Je vais faire ma... Je vais faire ma Marina Joyce. Là, je suis un peu cachée derrière ce sofa. Euh... <rire> je me suis habillée en outfit qui fitait avec la vidéo d'aujourd'hui. Et euh, je suis très probablement en retard pour parler euh, de cette YouTubeuse euh, parce que tout ça s'est passé il y a environ 2-3 ans. Et euh, j'aurais dû en parler euh, quand c'était le temps, mais elle a refait surface en 2019. Et je sais qu'on n'est pas en 2019. Mais je trouvais que c'était euh, approprié d'inclure euh, cette histoire dans mon top 5. Et finalement, cette vidéo n'est pas un top 5, mais une semaine de vidéo. Mais en tout cas, je trouvais ça quand même important d'en parler aujourd'hui. C'est un sujet qui est intéressant, c'est un peu triste. Et euh, ben voilà, écoute, j'ai pas besoin de me justifier. J'avais envie de parler de Marina Joyce. La voici, la voilà. Et sans plus attendre, lançons-nous dans cette vidéo. This is not a test. Donc, Marina Joyce, c'est une youtubeuse beauté euh, assez connue qui habite à Londres, en Angleterre. Elle a commencé sa carrière YouTube de manière plutôt innocente dans sa salle de bain. Mais elle a maintenant 23 ans et c'est une toute autre personne. Elle a quand même le même parcours que euh, Leah Mary Johnson. Elle a même plus d'abonnés qu'elle, soit euh, 2,13 millions d'abonnés. Mais ça serait pas faux d'avouer que... Euh, la grande majorité de ses abonnés euh, viennent en grande partie euh, de, de toutes les, les controverses autour de sa personne et de tout le mystère qu'entoure euh, Marina Joyce. C'est vraiment en 2016 qu'elle est devenue super connue, mais c'est en même temps euh, que ses abonnés se sont mis à s'inquiéter pour elle. Mais bien avant ça, euh, Marina Joyce, elle était déjà impliquée dans une autre controverse. En novembre 2013, euh, Marina, elle fait une vidéo qui a dû être très 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 difficile pour elle. Et moi, je la trouve tellement courageuse parce que c'était bien avant tout le mouvement des dénonciations. Euh, tu sais, en ce moment, c'est vraiment vraiment difficile de faire une dénonciation. Mais au moins, tu es entourée de plein d'autres jeunes femmes et d'autres plein d'autres jeunes hommes qui le font. Tu sais, beaucoup d'appui, mais elle, ça a été comme l'une des premières. Elle n'avait pas autant de ressources qu'aujourd'hui, fait qu'elle a eu beaucoup, beaucoup de courage de le faire. Euh, fait que le, alors, au mois de novembre 2013, elle a dénoncé sur sa chaîne YouTube euh, que le très, euh, très célèbre euh, YouTuber euh, Sam Pepper, euh, celui qu'on a vu d'ailleurs euh, euh, dans ma vidéo sur Leah Mary Johnson, elle a dénoncé que Sam Pepper l'avait abusée sexuellement. Alors qu'elle, elle avait 16 ans et lui en avait 24. Je vous fais écouter un extrait de cette dénonciation. Sam and I were running about the venue, just having fun, playing about, until he decided to direct me towards a disabled toilet to hide. <laughs> I remember him kissing me and... I was really shocked because I didn't think he had those intentions at all. I'm not going to go into detail about what happened in the toilet, but I just want to make it clear that I'm disgusted by this experience and it was not out of my comfort zone completely. And in fact, the same experience that happened to me happened to somebody else, which was on the Daily Mail. So I'm not even the only one that he did this to in the exact same way. I only remember certain parts, but there are parts that stood out to me so much that I do clearly remember them. Although there are a lot of things that I forgot. I remember him looking in my eyes and telling me that he wants to have sex with me and I refused but that didn't stop him from doing anything else I remember him saying to me that he found what he was doing quite hot which means he finds pleasure in doing that 
that. <laughs> I can't express how disgusted I am. This is just about one of the hardest videos I've ever had to make. Et c'était loin d'être la première fois que Sam Pepper était euh, accusé de telle dénonciation, fait que c'était pas difficile à croire. Euh, Puis c'était comme un choc pour les fans de Marina Joyce parce que il était tellement habitué de la voir si heureuse, si excentrique, souriante, et là il la voyait tellement sérieuse, tellement grave, euh, fait qu'il avait pas du tout de la, de la difficulté à la croire. Il faut dire qu'en plus de ça euh, depuis toute jeune, Marina Joyce est loin de l'avoir eu facile. Elle avait eu plusieurs troubles de santé mentale, dont des troubles alimentaires. Et aussi, elle avait souffert de trichotillomanie qui consiste à s'arracher tous les, les cheveux et les poils du corps. C'est quelque chose qui est très souffrant et très 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 difficile à vaincre. Et tout ça s'est passé durant son, son adolescence. À l'école, elle n'avait pas beaucoup d'amis, les autres jeunes riaient beaucoup d'elle. Elle s'automutilait, elle s'isolait énormément, elle abusait de l'alcool et elle a finalement réussi à trouver un échappatoire si on veut et ce fut YouTube. Donc on peut imaginer à quel point l'événement avec Sam Pepper euh, a dû l'atteindre très profondément. Si en temps normal, ben un abus sexuel c'est extrêmement traumatisant. Ben là la pauvre Marina Joyce à 16 ans, elle commence tout juste à s'en sortir avec YouTube, ben là, elle, elle vit une agression sexuelle. Euh, J'imagine même pas à quel point ce fut difficile. Euh, fait que la pauvre Marina Joyce, elle me fait énormément de peine. Donc c'est en juillet 2016 que tout a commencé à changer, que les fans de Marina Joyce ont commencé à remarquer que euh, elle était différente, à quel point, euh, ben, leur Marina Joyce à, à eux, celle qu'il aimait beaucoup, avait changé. Au début du mois de juillet, il y a un des fans de Marina qui a demandé, euh, genre, est-ce que tu vas bien? Et euh, Marina a répondu en commentaire oui, et tout de suite après, elle a répondu non. Et juste ça, ça m'a comme fait peur, mais en tout cas, peu importe, ça peut être une erreur de frappe, ça peut être une petite erreur, ça moi ça m'a inquiété, mais... Peu importe, on va pas en faire tout un plat. Le 9 juillet, Marina Joyce publie une vidéo. C'est un, euh, une vidéo de, de tutorial de make-up. Ça dit « Everyday Make-up Tutorial ». Là, elle est un peu déconnectée et elle montre euh, à ses abonnés comment elle se maquille à tous les jours. Ce qui est étrange, c'est qu'à un moment dans la vidéo, euh, dans un coin de sa chambre, on voit une carabine. Then using my brushes again, I'm going to use this, this kind of brush. For Max Mineralize Loose Foundation. I'm going to use this. C'est vraiment étrange. Pourquoi une jeune fille de 19 ans aurait une carabine dans sa chambre? D'autres ont aussi remarqué que sur sa table de chevet, Marina Joyce a plusieurs euh, bouteilles de médicaments, des flacons de médicaments. Ça, c'est pas de nos affaires. Peut-être qu'elle a besoin de médicaments pour une maladie quelconque. Euh, D'ailleurs, apparemment qu'elle a du NyQuil, ce qui est quelque chose, je pense que c'est pour la gorge, pour, pour t'endormir. Te, c'est vraiment pas de nos affaires. Il y en a juste, il y a juste plusieurs fans qui l'ont pointé. Mais ce qui est le plus effrayant, c'est qu'à un moment, on entend comme une, une voiture passer et il y a juste un petit... Une seconde, on, on, on voit juste l'expression dans son visage qui change, euh, comme s'il était effrayé. Regardez bien ça. Using glam eyes and also a black eye pencil in the inner corner of your eye, and then mascara, and then I'll show you what it looks like after. Then voilà, we have finished. Finalement, euh, euh, dans son outro. Euh, il y a des fans, ben tu sais, moi je la, je la connaissais pas tant que ça, mais tu sais, c'est l'internet qui le dit. Euh, son outro, c'est une, une outro d'une autre vidéo qu'elle a mis. Et dans l'outro, elle est beaucoup plus maigre. Euh, c'est l'outro d'une autre vidéo qu'elle a comme mal collé, tu sais, elle s'est trompée. Elle a collé une autre outro, elle est beaucoup plus maigre. Et c'est pas la, tu sais, elle s'est trompée d'outro. Euh, Puis c'est pas la bonne affaire. Fait que regardez bien, il y a beaucoup de questions à se poser ici. This is what my face looks like. Mm -hmm. 
Thank you for watching. If you enjoyed this video, don't forget to give me a thumbs up because it helps me out a lot. And don't forget to subscribe for weekly videos every single Thursday because I upload most weeks. And I'll see you guys next Thursday. Make sure to subscribe to me. Et moi aussi, en regardant ça, je la trouve assez déconnectée. Je trouve pas qu'elle est toute là. Il y a de quoi qui se passe. C'est super étrange. Euh, fait que cette vidéo en soi est bizarre, on va se l'avouer. Mais là, le 15 juillet, soit six jours plus tard, elle publie une autre vidéo euh, qui, selon moi, est encore pire. Euh, C'est une Q&A. Et euh, encore là, elle est beaucoup plus décousue. C'est vraiment inquiétant. Euh, C'est un phénomène qui se passe. C'est un phénomène. C'est inquiétant. Il faut pas prendre la maladie mentale à la, à la légère. Il euh, faut pas prendre les troubles de santé mentale à la légère. Pardonnez-moi. On voit ça comme dégradé sous nos yeux. Et c'est intéressant de regarder ça parce qu'on peut voir les symptômes. C'est intéressant parce que ça nous permet de les connaître, ça nous permet de rester alerte et d'aller chercher de l'aide. Puis on voit que ça peut arriver à un de nos proches et ça peut être des troubles de santé mentale ou ça peut être des, des problèmes de consommation de drogue ou d'alcool. Euh, mais c'est vraiment euh, fascinant à regarder. Donc dans la, la Q&A, c'est très décousu. Euh, Marina Joyce se répète et se répète énormément. Elle essaie de convaincre ses fans qu'elle n'a pas changé. Je ne sais pas pourquoi elle veut convaincre autant ses fans qu'elle n'a pas changé, mais je pense que je la comprends parce que quand tu commences YouTube dans un très jeune âge, comme début de l'adolescence, et que tu te rends à l'âge adulte, fait que tes fans te suivent de l'adolescence jusqu'à l'âge adulte, évidemment que tu vas changer, tu vas vieillir, tu vas faire des expériences, tu vas avoir un chum, tu vas changer de mode, de style, de façon de parler, ça va choquer tes fans, ils vont vouloir retrouver la, la personne qu'ils ont connue, puis ils vont te dire toujours de te changer, mais là c'est pas ça qui se passe. Ils vont dire de te changer parce qu'ils s'inquiètent pour toi, et là Marina, elle ne cesse de dire « j'ai pas changé, j'ai pas changé, j'ai pas changé », mais ses fans lui disent qu'elle a changé parce qu'ils s'inquiètent pour elle. En tout cas, je vous laisse voir, là, vous, euh, je, je, vous allez voir, mais faites juste regarder euh, comme à quel point elle cligne énormément des yeux. Regardez bien. Hey, hey guys, so today I'm doing a question and answer and the first thing I want to tell you is that I want to tell you that I've been reading your comments and I understand that some people have been saying like some really mean things and I just want to let you know that number one, I haven't changed and you've all got this impression that I've changed and it's actually all because of all the dislikes and stuff which I know that you're like, oh she's changed because of all these dislikes but I just want to let you know that I haven't changed because all of you haven't changed, I know that you haven't changed but the reason why I've got dislikes and it's not because I've changed by the way it's because I uploaded a fake penis as a thumbnail and ever since then everyone's been disliking my videos and that is the only reason why <laughs> and I actually wanted to let you guys know that is the reason why and it was um how to get a boy to like you that video but that's why the thumbnail was so rubbish on that video but I wanted to let you know that was the truth that's what happened and I just wanted to let you know that the truth is is that I haven't changed so stop saying that I've changed because I haven't and I just wanted to address the situation which you guys are worried for me but there is no reason to be worried for me you just need to start liking my videos be more supportive of viewers and that is the real reason but I haven't changed and you haven't changed either so stop saying that I've changed because I haven't Donc je sais pas si c'est une drogue dure ou un épisode de santé mentale j'aimerais que les psychologues ou les psychiatres qui me suivent dans dans euh, mes, mes abonnés me le disent, je suis sûre que vous allez être capable de le voir comme ça. Euh, c'est ce qui c'est est pour ça que je vous aime. Euh, Dites-le moi dans les commentaires, vous allez être capable de, de me le dire tout de suite. Mais c'est clairement inquiétant. Mais bon, dans la, dans la vidéo, elle dit qu'elle est sobre euh, et qu'elle ne prend pas de drogue. Je, je, je me le demande aussi. Donc on voit clairement que son comportement n'est pas normal, qui est différent. Et quand on va pas bien, quand on est différent, les premiers à le remarquer, c'est nos abonnés. Quand j'allais moins bien, je recevais minimum 5 commentaires par jour. Victoria, t'as l'air fatiguée, t'as l'air euh, triste, t'as l'air fatiguée, prends une pause, prends un... 
Puis euh, ça me fâchait un peu, mais c'était vrai. Mais sûrement parce que c'était vrai. Fait que mais les abonnés, ils ont quand même l'œil. Puis c'est vrai que quand tu vois quelqu'un pendant 30 minutes, une fois par semaine, mais tu le vois dans son teint, dans ses yeux, dans sa façon de parler, un débit plus lent, plus rapide. Fait que ben, les abonnés de... de de Marina l'ont vu tout de suite, puis je pense que dans ce cas-ci, c'est pas difficile à manquer. Donc, ses fans s'inquiétaient, et là, elle sort sa vidéo Date Outfit Ideas qui a été viral. Tout le monde en a parlé, tout le monde l'a partagé, tout le monde l'a vu, moi je l'ai vu, moi j'en ai entendu parler, je pense même qu'il y a même des gens aux nouvelles qui en ont parlé, parce que c'était tellement troublant cette vidéo parce que c'était c'était troublant, il n'y a pas d'autre mot. C'est cette vidéo qui a déclenché le hashtag Save Marina Joyce. On va le regarder en direct ensemble comme j'aime faire et euh, si, si besoin, on va le... Ben, je vais le mettre sur pause pour qu'on commente ensemble. Ok, premièrement, je vais, je vais revenir, pardon. So much is the code. Là, ici, il y en a plein qui l'ont pointé, je sais pas si vous voyez, mais ici, il y a comme un papier. Fait qu'il y en a qui disent que c'est comme quelqu'un qui a un script qui lui, qui lui dit quoi, quoi dire, quoi faire. Company that I'm advertising, and this is the dress that I'm wearing. Puis je sais pas si, excusez, là, je sais pas si ça vous intéresse. Hein. Puis ici, on voit un doigt. Puis normalement, Marina Joy, ça fait pas mal ses, ses vidéos toute seule. Fait que là, c'est peut-être comme. Moi, je pense que c'est ses parents, là, qui l'aident à faire, ben sa mère, qui l'aident à faire ses vidéos parce que, <coughs> pardon, elle va pas très bien. Fait que, euh, ben c'est ses parents qui dit, sa mère qui dit, ben là, genre, mets-toi ici, puis fais ça, puis attention, tu sais parce qu'elle n'est pas dans un état mental pour faire ses vidéos, puis elle a un contrat à faire, fait qu'il faut qu'elle le fasse. On continue. Puis tu sais, elle tourne en rond, puis elle fait un petit pas par en avant parce qu'elle parle l'équilibre, parce que peut-être qu'elle est sur une, un médicament qui, qui la buzz un peu, là. Click the link or click this right now if you would like to buy their clothes. They're great for garden parties, weddings. Ça, on voit qu'elle parle l'équilibre, puis je pense pas que. Je pense vraiment que c'est comme une drogue, ben un médicament pour la calmer, un calmement, parce que c'est ça que ça fait, c'est... Ça te fait perdre l'équilibre, ça te buzz, fait que c'est pour ça tu sais, qu'elle est comme ça, je pense. Ok, excusez-moi, il y a plein d'affaires à regarder, je suis désolée si c'est long. Là ici, vous voyez, ça a mal été coupé. Fait que là, regardez bien. Ça va tellement vite que, genre, il y a de quoi qui s'est passé là. Checkez, regardez bien. Si vous avez vu, bon. Fait que c'est sûrement pas elle qui a fait son montage. Regardez ses yeux, elle a l'air genre... Ça va... ça va pas bien, là. Please click the link if you would like to buy these dresses from the Louisa Kawaii Shoes. <rire> ça, c'est ses amis, sont, sont toutes de même, là. C'est bizarre, mais... C'est son style, ses amis sont comme ça, là. Thank you for watching. If you enjoyed this video, don't forget 
give me a thumbs up because it helps me out a lot and don't forget to subscribe for weekly videos every single Thursday because I upload most weeks and I'll see you guys next Thursday. Bye! Il y avait une partie là, je ne l'ai pas trouvé. Oh, je... je le trouve. Mais que genre, ça disait... Mais genre, ça dit vraiment pas ça, là. Même la mère, elle l'a confirmé, elle dit, c'était juste moi qui respirais Puis là, tout le monde disait, ça dit « help me », mais genre, je veux pas l'inclure parce que ça sert à rien. Dans la, la vidéo, euh, la date outfit ideas, euh, à un moment, on voit des gros bleus euh, sur ses bras. Je vais mettre, OK, vous voyez. Euh, donc, il y en a qui ont été très, très inquiets par ça. Et en effet, ces bleus sont très inquiétants. Il y en a qui pensaient qu'elle était comme dans une relation abusive avec son, son petit ami. D'autres croient qu'elle est sous l'influence de la drogue. D'autres croient qu'elle a des gros gros problèmes de santé mentale. Mais il y a définitivement quelque chose d'inquiétant euh, sous toutes euh, ces spéculations. Alors, je vais faire passer le, le moment où ça dit « Help me euh, ». Je vais faire passer à vous de juger, mais moi je crois vraiment pas que ça dit ça. Mais bon, je vais vous le montrer. C'est la clothing company que je m'advertise. Et c'est le dress que je m'advertise. à cette vidéo, il y a les fans de Marina qui ont appelé la police de Enfield pour faire un, on appelle ça un welfare check pour qu'ils aillent voir chez Marina pour voir si elle va bien. Euh, ils sont allés exactement comme pour l'affaire de Leah Mary Johnson. Fait qu'ils ont fait la même affaire. Ça. Ils sont allés chez euh, Marina et euh, il pensait en fait qu'elle était prise en otage carrément et la police en effet, elle est allée et ils ont bien confirmé que Marina allait bien. Mais là, il y a quand même quelque chose d'étrange qui s'est passé. La semaine suivante, il était supposé avoir un meet-up. Et là, Marina, elle a tweeté genre euh, « Le meet-up a été déplacé et au lieu de faire ça euh, le mercredi, on va faire ça le samedi à 6h30 du matin. » C'est vraiment étrange. Genre, c'est qui qui fait un meet-up à 6h30 du matin? Donc son tweet a vraiment inquiété les fans et là, les spéculations ont encore plus enflammé le web. Donc là, la plus grosse hypothèse, la plus folle, c'est que son meet-up de 6h30, en fait, c'était une ruse par Isis. Ben que, en fait, Isis avait comme organisé son meet-up et, et qu'elle allait avoir une attaque terroriste à 6h30 du matin. Donc c'était une peur réelle, c'est un climat de peur. Donc on demandait aux fans de tout simplement ignorer les tweets de Marina et de ne pas se présenter au meet-up. Il y a même des personnalités publiques qui ont tweeté par rapport à l'événement euh, de Marina Joyce demandant aux fans de Marina de ne pas aller au meet-up parce que c'était potentiellement dangereux. Il y a quand même des fans qui se sont présentés au meet-up. Bien évidemment, Marina ne s'est pas présentée. Heureusement, il n'y a rien de grave qui s'est passé, mais c'est vraiment étrange tout ça. Dans un live, Marina a essayé d'expliquer ses bleus sur son corps, mais tu sais, c'était pas vraiment rassurant, là, ça n'expliquait rien. Explain the bruises. Um, it's actually a private story. It's quite a sad story. But um, like recently, it's actually the bruises. I wasn't okay recently, so like um, it's really sad about the bruises. But I can't, can't say what happened. Et apparemment, il y a de quoi genre pour expliquer euh, si t'es victime de de violence conjugale. Il y a comme un signe. Mais j'ai l'impression qu'il y a tellement de signes. <rire> Il y a tellement de signes que là, on s'y perd vraiment, tu sais. Genre, porte du jaune, met deux lignes bleues, fais ce signe-là. Fait qu'il y en a tellement qu'on vient qu'on s'y perd. Fait que, tu sais, on sait plus qui croire, on sait plus quoi croire, tu sais. En tout cas, mais apparemment qu'une ligne bleue, ça serait un signe euh, qu'on est victime de violence conjugale et deux lignes bleues, c'est quand on est réellement en danger. Et là, Marina Joyce aurait mis euh, cette photo. 
est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est juste pour son esthétique? Tu sais, ça se pourrait parce que Marina Joyce, on sait qu'elle aime jouer avec le maquillage, avec son style un peu comme ça. Je sais pas si c'est vrai. Aussi, dans plusieurs vidéos, on voyait beaucoup Marina avec un bracelet rose. Et ça, ça inquiétait beaucoup les fans de Marina qui croyaient que c'était un bracelet d'hôpital. Et finalement, une fois pour toutes, il y a un ami euh, de Marina qui a contacté Cheryl, la mère de, de Marina, euh, pour avoir euh, le cœur net par rapport à toutes les spéculations en lien avec euh, Marina. Puis il a dit, je vais, je vais comme lui poser plein de questions, puis je vais publier la conversation pour faire taire, genre, les mauvaises langues. Euh, je vais vous montrer la conversation, puis je vais la traduire en français. Allô, Cheryl, est-ce que Marina est correcte? Allô, oui, elle est absolument OK. Son bracelet rose était du parc Siam Park, Water Kingdom. Elle aime la couleur, donc elle le garde. Il n'y a vraiment aucun problème. Tout le monde semble être en état de panique. Dans sa vidéo à 0.13 secondes, c'était moi qui parlais, mais je n'ai pas dit « Help me ». Elle ne l'a pas bien coupé au montage. « Elle est ici et va bien. Tu peux venir vérifier si tu veux. J'espère que tu vas bien. » Donc son ami explique qu'il savait lui aussi qu'elle allait bien, mais il voulait juste en assurer. Et là, Cheryl répond « Merci Karim. À part sa famille, tu es l'un des seuls qui comprend. » Oui, elle sort et il y a eu quelques problèmes, mais j'ai tout ça sous contrôle. Tu comprends, elle est juste un peu vulnérable et j'en prends bien soin. Viens me rendre visite quand tu as une chance. Ensuite, Cheryl a aussi donné une interview au Daily Mail pour confirmer que Marina n'était pas dans une relation abusive, elle est dans une relation amoureuse très saine et que le gun dans sa chambre, c'était le BB gun de son petit frère qui était comme adossé au mur. Elle n'a pas de carabine à elle. Elle n'est pas en danger. C'est comme le monde, qui, les gens qui se sont inventés plein de trucs. Le 27 juillet, euh, Marina a ensuite accepté de donner une interview à mon youtubeur préféré, Phil DeFranco, euh, où elle a dit qu'elle allait bien. Euh, C'est bleu apparemment qui viendrait d'une randonnée en forêt euh, qu'elle avait fait récemment. Fait que C'est pour ça qu'elle est pleine de bleu. Elle a dit qu'elle euh, qu a changé parce qu'elle est soudainement devenue très spirituelle euh, et très chrétienne. Fait que c'est pour ça qu'elle a changé, mais qu'elle va très bien, apparemment. Et elle a promis qu'elle ne faisait pas de drogue. The bruises that people keep pointing out, where are they from? Um, I went to the forest once and then like I stacked them or something and I got really badly bruised and I bruised quite easily but like um, I had quite a fall and it wasn't very good so yeah because I like to go adventure in the park and do stuff like that um, I ended up falling over and I tend to do like <laughs> well yeah basically that ended up happening and then it gave me a load of bruises and um, then yeah I just ended up having all these bruises and that's the reason why everyone said save Marina Joyce. So that's how this happened really. Uh, a lot of people pointing out from around four months ago, it, it's, it's kind of changed to the most recent uh, video which seemed uh, um, like complete opposite of you. Um, I think it's because I became Christian and because I had like this whole spiritual quest in my life. But like I'm a Buddhist now, but um, basically I had this Christian life and life and it scared people off and because of that um, people sort of thought that I changed. Et c'est vrai que quand tu regardes ces vidéos plus récentes, c'est vrai qu'elle a l'air plus comme dans une carte spirituelle genre new age, mais elle a l'air comme plus grounded, euh, je sais pas. Ces vidéos sont je sais pas comment dire ça, elle a l'air vraiment plus spirituelle. Et puis ça me surprend, tu sais, elle a quand même 2 millions d'abonnés, mais elle fait vraiment pas du 2 millions de vues. Je pense qu'elle a surtout gagné ses abonnés quand elle allait pas bien, mais là, ses vues n'ont vraiment rien à voir. Mais elle, elle fait du contenu qu'elle aime. Ça a l'air d'aller mieux, là, en général, fait que tant mieux. Donc on va lui souhaiter bonne chance dans son parcours spirituel. Mais là, <rire> wait for it! On va revenir dans le temps un petit peu. Il y a l'ex-petite amie de Marina et son nouveau petit ami qui, euh, les deux, ont confirmé que Marina souffrait bel et bien de schizophrénie. Elle entend souvent des, des voix dans sa tête qui l'effraient et pour calmer ces voix dans sa tête, elle doit se tourner vers des drogues. Elle croit que Dieu s'adresse à elle et c'est pourquoi tout d'un coup, elle est devenue très très spirituelle. 
Donc c'est un peu suite à ces révélations que j'ai l'impression que tout s'explique. Mais euh, Marina, genre, elle-même, jamais vraiment adressé ses troubles de santé mentale et elle a le droit, ça, ça lui appartient totalement. Fait que je comprends pas pourquoi euh, ses ex petites amies l'ont fait. Euh, je comprends pas non plus pourquoi les médias l'ont fait. Mais, euh, mais bon, elle, elle l'a jamais fait officiellement, ça lui appartient. Mais en fait, là, tout le monde le sait, de quatre out of the bag. Mais elle, elle l'a jamais fait en tant que telle sur sa chaîne YouTube. Après ça, Marina semblait aller mieux, elle était bien entourée, elle était bien stable. Jusqu'en août 2019, où le hashtag Save Marina refait surface. Maintenant rendu à 22 ans, Marina Joyce est portée disparue le 31 juillet 2019. La police a même touté plein d'informations pour la trouver, c'était super inquiétant. Le 10 août, 11 jours après sa disparition, Brandon, le petit ami de Marina, a écrit sur Instagram qu'elle avait été retrouvée, elle était en sécurité et que tout allait bien. Tout avait été fait de manière professionnelle, on disait aux fans de Marina de ne pas s'en faire. Après cet événement, Marina n'a pas trop adressé la situation, elle a juste publié une vidéo où elle montre sa, sa nouvelle merch. Encore là, je trouve personnellement qu'elle a l'air forcée de faire une vidéo. Euh, elle a l'air déconnectée. Euh, je sais pas. Euh, ça dépend vraiment de chacun. Moi, je, personnellement, après avoir été portée disparue pendant 10 jours, la moindre des choses, ça serait de dire à mes fans « Merci de vous être préoccupés, je vais bien. » Puis de pas essayer de vendre ma meute à mes fans. Je sais pas. Ça, c'est moi, là, mais... Je trouve ça, à la limite, irrespectueux. En tout cas, il euh, y en a qui disent que c'est un stun publicitaire. Moi, je pas jusqu'à dire ça parce que ça serait extrêmement dégueulasse là, de faire ça. Je peux pas croire qu'elle allait faire ça. Fait que je pas jusqu'à dire ça. Mais... Euh, je sais pas. C'était... Euh, en tout cas, elle aurait pu faire une vidéo entre sa disparition puis la vente de ses vêtements, je trouve. Dites-moi ce que vous pensez dans les, dans les, dans les commentaires, j'aimerais avoir votre opinion là-dessus. Je crois qu'elle ne va pas bien, je crois que sa famille, ses proches essaient de gérer ça du mieux qu'ils qu peuvent. Puis peut-être que dans le fond, c'est elle la victime, puis peut-être que tout son entourage essaie d'en profiter du mieux qu'ils peuvent. C'est très possible ça aussi. Mais en tout cas, j'espère que euh, Marina Joyce est sur la bonne voie vers sa guérison. Euh, parce qu'elle l'a pas eu facile depuis le début, puis elle a pas l'air de l'avoir facile en ce moment. J'espère que dans tout ce trajet, un jour, elle va, elle va briller de sa, de sa bonté, puis elle va avoir... Euh, elle va se la couler douce un jour, j'espère vraiment. Fait que euh, si vous avez aimé cette vidéo, laissez-moi un thumbs up. J'espère que c'était pas trop du remanché. Je sais que vous avez déjà entendu parler de Marina Joyce à um, de maintes reprises, mais, euh, mais je voulais vous donner ma, ma take on it. Euh, on, on, on raconte toutes ces histoires-là de manière différente. Mais ça, c'était ma version des faits dans ma petite robe rose. Fait que sinon, euh, ben, demain, ça va être... Euh, Déjà la vidéo numéro 4, et sinon, euh, c'était quoi, quoi la numéro 4? Non, aujourd'hui c'était la 4. Attendez, attendez. Attendez, attendez. Attendez. Ça va, mon Dieu, que j'ai l'air. Euh... Mais dans le fond, aujourd'hui c'est la 2 parce que ça va en ordre décroissant. Aujourd'hui c'est la 2. Demain, c'est la numéro 1, mais c'est pas vraiment... Fait que demain, c'est la dernière vidéo de ma semaine Superstar. Ouais, c'est pas mal ça. Fait que demain, c'est supposé être la meilleure. Mais non, c'est toutes des bonnes, c'est toutes des bonnes. Fait que, euh, qu'est-ce qu'on dit? Gardez l'œil ouvert et over and out. Bye!